बैंकिंग डेफिनेटली धेरे ठूल बैंकिंग ठूल खाल अपर्चुनिटी नहीं देख् मैं क्योंकि बैंकिंग एट ग्रोइंग इंडस्ट्री एकदम पर्फर्म कर अलसम ओवरअल हेखे रिटिवली हे निके नाम पर्फर्म कर ओवरअल सोसाइटी को कंट्रिब्यूशन कर इंडस्ट्री हो रहाँ आई थुप्रे खाल अपर्चुनिटीज हो रहा अब आगामी दिन में अर्क दस वर्ष में जो किसिमें अगड़ी बढ़ना खोजी रह एज ए कंट्री ते बेला बैंकिंग इंडस्ट्री से धेरे ठूल अपर्चुनिटीज अभी नया भाई बहनी नया कलेज सका आने वहाँ थुप्रे अपर्चुनिटी मेख्छ रियर चाहे खाली लोकल लेवल में मात्र न भर बैंकिंग मेंी में बैंकिंग इंडस्ट्री में करियर बनाई सके ग्लोबली नहीं किसिम को अपर्चुनिटी होगा क्योंकि बैंकिंग बिस्तार एटो स्टैंडर्ड में अगड़ी बढ़ी रहता है तेस कारण ये ठूल जिस को इंट्रेस्ट डेफिनेटली एकदम राम करियर अपर्चुनिटी भाग इंडस्ट्री हो मैं मैं ठेक्क नंबर तो याद भर अ पैंतीस चालीस हजार मानी बैंकिंग इंडस्ट्री में अभी इंप्लॉयमेंट पाई रख रही बैंकिंग अब जो खाल अब जीडीपी ग्रोथ तो इकोनॉमिक ग्रोथ को अवस्था हम देखी रहें अर्क कम से कम पांच वर्ष देखि दस वर्ष के पीरियड में भादा खेल बीस पच्चीस पर्सेंट को एवरेज ग्रोथ रेट में अगड़ी बढ़ने हो अनुसार बढ़ते जाला तर अलग इश्यू अब डिजिटाइजेशन में बैंकिंग लगी रहता खेल अलग अब तो ग्रोथ बैंकिंग को ओवरअल ग्रोथ संगे भाग अलग कम रेट में जान सकता तर ते भाई अब गए धेरे नया कि काम कर धेरे किसिम को अपर्चुनिटी आने होना अलग स्किल खाल संख्यात्मक रूप में भांदा अज स्किल लेवल में खाल खाल आवश्यकता बैंकिंग सैक्टर लस्त लोइंग फरवर्ड यहाँ जो खाल खाल अलग एडुकेशन इंस्टिट्यूटर कलेज यूनिवर्सिटी तैंबड़ आने भाग मानी धेरे राम खाल हमी बेला बेला में बाहर पढ़े आगे हम काम संगे काम कर रस्त खास एकदम ठूल खाल डिफ्रेस हमी देखा छेन पर्सन में सो कुछ अब इतने तो इंडिविजुअल में भर पड़ने वो तर अलग बाहर गई सके एट खाल अर्क खाल एक्सपोजर अरे लैंग्वेज को बेनिफिट होने कुछ हो रो बाहेक यहाँ एकदम यहाँक लोकल एकदम यहाँ को उसमें मानेह पर्फर्म कर यहाँक यूनिवर्सिटीज गए अथवा यहाँ को बैचलर्स करने पर्फर्म कर अवस्था तो अब तो बेसिक प्लेटफॉर्म भेस पच्चीस आई सके बैंक टू बैंक अथवा अर्गनाइजेशन में भर पर्व कस ग्रोथ पाथ दिने अथवा कसरी चाहे स्किल इनहांस करते जाने कसरी ट्रेनिंग करते जाने भाई कुछ भर पर्व इस कारण अब पढ़ाई एटा डेफिनेटली कुरो भो पढ़ाई को जग चाहे राम होता पचीसम को लगी क्योंकि पचीसम भी सिक रहने पड़ने अवस्था भई नई रह जैसे तो सीक्न को लगी ओपन होने को बेसिक राइट भो मेरे विचार में बैंकिंग में अगड़ी जान जो धेरे विदेशम पढ़ना जान पर्व अथवा धेरे ठूल उन्हें कहीं स्पेशलाइज जबर में बाहेक जेनरल जबर में जिस जो मैं लगे मैं सोच्ह डेफिनेटली पैला एटिट्यूड को कस्ट खाल एटिट्यूड कुछ कस्त खाल एप्रोच में कर सकने माने हो पढ़ाई एवं कुरो भैई एट बेसिक पढ़ाई में भैस सर्टेन लेवल को कंप्लीट कर सके रो संग पोटेन्सिल कस्त भोलि गए आज भादा इस लेवल में लेकर जाना तो खाल ओपननेस अथवा पोटेन्सि में देखि कि देखिदे अब तो जी कति को कुछ सन्दर्भ में कुछ एटा सीचुएसन में कस्ट खाल रिएक्ट कर उसे कति पोजिटिवली कति पैनिक भर कर कस्ट खाल एटिट्यूड लिखा अंदर्भ में कस्ट खाल उसके विचार भाई कुरा अर्क ऊसंग आज एटिट्यूड मार्क कति पाँच तो अब डिपेन्ड्स मार्क ये नहीं मैथमेटिक अर्थमेटिक को कुरो भादा खेल मेरे विचार में जेनरली एटिट्यूड राम भो अलग सीक्सु भावना भो जसोसुक मैं एटा टर्न कर सकता एट राष्ट्र में डेवलप कर सकता तो कुरो मुख्य इंपोर्टेंट हो पोटेन्सि हो पोटेन्सि मानी में एटिट्यूड राइट एटिट्यूड हो सदै सिक सिक भाई भैदिने जसोसुक चीज मल कर सकता खास जो भर्खर आने फ्रेसर भादा खेल तो एकदम तो रही हो तेल कसरी मल करने भाई अर्गनाइजेशन को हाथ में होता 
त्यो कुरोमा ऊ मेन्टली रेडी हुनु पर्यो एटिट्युड चाहिँ राइट हुनु पर्यो भने चाहिँ उले सोच्ने कुरा चाहिँ पोजिटिभ अप्रोच चाहिँ हुनु 